انتیس اگست کو ترکی کے نائب وزیر آزم ان کا نام ہے محمد سمسیک انہوں نے روہنگیا کے لئے ٹویٹ کیا جو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا چار دن بعد وہ ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا یہ جو آپ پوسٹے چلا رہے ہیں نا مرد پہ مجاہد کو سلام تو میں حقیقت بتا رہا ہوں حقیقت حقیقت سامنے آنی چاہیے سلام تیسے جذباتی ہو جاتی ہے ہماری قوم جذباتی وہ ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ترکی کے جو نائے وزیر آزم اب یہ بھی جھوٹ ہے کہ بنگلہ دیش نے مکمل طور پر روہنگیا مسلمانوں کو جتکار دیا انیس سو اٹھتر میں بزریہ طاقت دو لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو بنگلہ دیش بدر کیا گیا تھا دوہزار بارہ سے اب تک ایک لاکھ چالیس ہزار روہنگیا مسلمان بھاگ کر بنگلہ دیش میں پنہ لے چکے ہیں اور وہاں پنہ گزینوں کی تعداد ساڑھے تین لاکھ پاکستان کے دفتر خارجہ نے رسمی مضمت کی ہے اور حیران کن انداز میں روہنگیا میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر اس وقت سب سے زیادہ شعور امریکہ اور اس کے اتحادی بچا رہے ہیں ابھی بتاتا ہوں میں کیوں بچا رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ کے دباؤ پر اقوام متحدہ کی معاینہ کار ٹیم کو میانمار بھیجا گیا جس کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا دوہزار پندرہ میں مختلف امریکی تنظیموں نے بیان دیا کہ روہنگیا مسلمانوں کے مکمل قتل عام کا خطرہ ہے ایمنیسی انٹرنیشنل اور یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے مطابق میانمار حکومت راخائن بدھوں کا ساتھ دے رہی ہے قتل عام میں اور میانمار حکومت نے الزام لگایا کہ روہنگیا مسلمانوں نے دو ہزار تین سو گھر جلا دی جھوٹ ہے یہ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس ووچ نے فوری طور پر اس کی تردید کرتے ہوئے بیان دیا کہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ آگ میانمار کی فوج نے لگائی ہے یہ ہیومن رائٹس ووچ میں آپ کو سب کے بارے میں اس لیے بتا دوں تاکہ حقائق آپ کے سامنے ہونے چاہیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہیں ان کا نام ہے یونگ ہیلی ان کے مطابق میانمار کی حکومت روہنگیا مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہتی ہے اور پوپ فرانسس نے بھی اس قتل عام کی پرزور مضمت کی ہے یہ بھی کی ہے لیکن ابھی تک کسی مفتی آزم کا کوئی مضمت ہی بہنیا ہے مفتی آزم سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی مفتی آزم ان کا نہیں یہاں تک کہ حج کے خطبے میں بھی سب کا ذکر ہوا روہنگیا مسلمانوں کا کوئی ذکر نہیں ٹھیک ہے اور تو اور عراق شام اور کشمیر میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام پر چپ رہنے والی ملالہ بھی بول پڑی جو میں نے آپ کو کل بتایا ویسے ملالہ نہیں بولتی لیکن بولی کل ملالہ بولی اب یہ سب کیوں ہے اس کو سمجھا اور بڑے دیرج کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ برما یا میانمار یہ تیل اور گیس کے زخائر سے مالا مال ایک انتہائی اہم اسٹیجک لوکیشن پر واقع ہے یہاں پر چین اور بھارت اپنا اصل رسوک بڑھانے کی تغدو کر رہے ہیں آج مودی پہنچا ہے اور ابھی رکھا ہے یہ جلاس و جلاس اس کو چھوڑ دیں آپ ابھی رکھا ہے کیونکہ مسئلہ کچھ اور ہو چکا ہے یہ سب قتل عام جو ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑا کھیل ہے اب کیا ہے میانمار میں چینی اصل رسوک میری بات کو غور سنیے گا میانمار میں چینی اصل رسوک امریکہ کو پسند نہیں ہے مودی کو تو ہو نہیں سکتا امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ اقوام متحدہ کی امن فوج کے نام پر وہ میانمار میں گز جائے اب کیا کریں اس کے لئے کیسے جائے گی لوگ ماریں گے قتل کرائیں گے تاکہ امن فوج جائے ہوں یہ میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ اقوام متحدہ کی امن فوج وہاں جائے اور امریکہ وہاں داخل ہو جائے یوں نہ صرف وہاں وہ تیل اور گیس کے زخائر جو کہ راک میں انہوں نے کیا ہے کیمیکل بومز نہیں ملے آج تک نہیں تھے تھے ہی نہیں اور عراق میں گھس کے ماں پہ انہوں نے زخائر پر قبضہ کیا اور اس سے استفادہ کیا تاکہ چین کی ناکہ بندی بھی کی جا سکے یعنی ہمارا دوست چائنہ اس کو یہ پریشان کرنا چاہتے ہیں یہ ہے وہ اصل وجہ جس کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ پاگل ہو رہے ہیں کہ وہ میانمار میں کسی طرح اس واقعے کو اچھا رہے ہیں اب آپ نوٹ کیجئے کہ میانمار میں جمہوری حکومت کی کرتا دھرتا آنگ سانگ سوچی ان کو فوجی حکومت ختم کرنے پر امریکہ نے امن کا نوبیل پرائز ان کو دیا اور اس وقت انہی کے حکم پر یعنی جو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ سوچی کے حکم پر ہو رہا ہے سوچی نے کہا ہے یہ کرو جس کو امن کا نوبیل پرائز ملا ہے اس وقت کئی چینی کمپنیاں میانمار میں کام کر رہی ہیں لیکن میانمار کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ چین وہاں باغیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں چائنہ جو میانمار فوج پر حملے کر رہے ہیں اگر چائنہ ایسا کر رہا ہوتا نا سب تک میانمار صفحہ ہستی سے مل جاتا ہے 
चीन इस वक्त कम अज कम तीस हजार रोहिंग्या मुसलमानों को अपने कैंपों में पना दे चुका है कल तक तीस हजार चाइना दे चुका है पना चीन ने म्यांमार हुकूमत को पेशकश भी की है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के मामले पर बांग्लादेश के साथ उनके मामला हल करा सकता है लेकिन कल आंग सांग सूची ने चाइना की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया समझ रहे ना आप सारी सूरत हाल माशा पाकिस्तानी कौम बहुत जहीन है सब समझ रहे होंगे बहुत कम लोगों को इल्म होगा आपको इल्म नहीं होगा शायद हो कि कम से कम दो लाख रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त भी पाकिस्तान में मुकीम है कितने दो लाख ये जो आप कह रहे हैं ना सरहदें खोल दें ओ भाई दो लाख है यहां मजीद नहीं खोल सकते दो लाख हमारे पास है हमारे मुल्क में है जो कि बहुत दूर है चाइना कह रहे हैं हम अपने यहां रखने को तैयार हैं वो लोग नहीं दे रहे क्योंकि उनका मकसद कुछ और है ये कतले आम इस वक्त कोई नस्ल कुशी या मजहब का मामला नहीं है ये अमेरिका को अंदर लाने का अमेरिका को अंदर लाने का रास्ता है किसी तरह वो यहां पहुंचा